হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আইকিউ বিডি ডট ওয়ার্জি শ্রীলঙ্কান গৃহযুদ্ধ তোমরা কম বেশি সবাই জানো যেটা উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল এবং দুই সালে এটি শেষ হয়েছিল এবং এই শ্রীলঙ্কান যে সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের ফলে অনেক সিভিলিয়ান মারা গিয়েছিল তো চলো আজকে আমরা শুরু করি শ্রীলঙ্কান সিভিল ওয়ার সম্পর্কে তার আগে চলো আমরা ম্যাপে নিয়ে যাই দেখো এই যে দ্বীপ রাষ্ট্রটি দেখতে পাচ্ছ এই দ্বীপ রাষ্ট্রটির নাম শ্রীলঙ্কা যেটা ইন্ডিয়ার ঠিক নিচে এই দক্ষিণের দিকে এখানে তামিলনাড়ু স্টেটের ঠিক দক্ষিণের দিকে এটি অবস্থিত এখানে যে একটা এই দেখতে পাচ্ছ এখানে রামেশ্বরণ এবং মান্নার দ্বীপ মান্নার দ্বীপ শ্রীলঙ্কার একটি দ্বীপ এখানে এই পর্যন্ত একটা ব্রিজের মতো দেখতে পাচ্ছ এটাকে রাম সেতু বলা হয়ে থাকে দেখো এখানে সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন শহর জাফনা ক্যান্ডি খুব গুরুত্বপূর্ণ শহর শ্রীলঙ্কার অপরদিকে দেখো এটা ইন্ডিয়ান ওশনে অবস্থিত এবং এখানে যে একটি প্রণালী রয়েছে এটি কি বলা হচ্ছে পক প্রণালী অর্থাৎ ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে যে প্রণালী পক প্রণালী ইন্ডিয়ান ওশন এবং বে অফ বেঙ্গলকে একত্রিত করেছে হাম্বান্ডুটা এটা দেখো একটা পোর্ট সিটি হাম্বান্ডুটা কেন আমি বলছি কারণ হাম্বান্ডুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পোর্ট শ্রীলঙ্কার এবং এখানে বর্তমানে চায়না এই পোর্ট সিটিটা লিজে নিয়ে নিয়েছে নাইনটি নাইন ইয়ার্সের জন্য এবং এখানে তারা সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে এবং এই বিষয়টা নিয়েই হাম্বান্ডুটা চাইনিজদের ইনফ্লুয়েন্স নিয়েই ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ ওই শীতল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে তাহলে আমরা মেন অফিসে চলে যাই শ্রীলঙ্কান সিভিল ওয়ার সম্পর্কে শ্রীলঙ্কান সিভিল ওয়ার উনিশশো সালে তেইশ জুলাই শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছিল দুই সালে এটা মূলত শুরু হয়েছিল দ্য আইল্যান্ড অফ শ্রীলঙ্কা বা এই গভর্নমেন্ট শ্রীলঙ্কার গভর্নমেন্টের মধ্যে এবং দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য লিবারেশন টাইগার্স অফ টামিল এলাম বা এল টি টিই সংক্ষেপে বলতে পারো তো এল টি টিই কি এবং এই যুদ্ধটা কেন হয়েছিল সে সম্পর্কে ডিটেলসে আরও পরবর্তীতে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি অরিজিন কি ছিল দেখো এটা শ্রীলঙ্কা যে দেশ আজকে না দেখতে পাচ্ছি স্বাধীন সেটা আগে স্বাধীন ছিল না ছিল ব্রিটিশ কলোনিয়াল রোলের আন্ডারে এবং তখন এর নাম ছিল সেলন এবং এখন এই শ্রীলঙ্কাতে দুইটা এথনিক গ্রুপ আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি এথনিক গ্রুপ একটা সিংহলিস একটা তামিল দেখো সিংহলিস এই যে ম্যাপে তোমাদেরকে দেখাই এই যে পুরো গ্রিন কালারের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ সেন্ট্রাল ইন শ্রীলঙ্কা এবং সাউথ শ্রীলঙ্কার এখানে সিংহলিস লোকজনের বসবাস বেশি এবং এই যে উত্তর দিকের অংশটা দেখতে পাচ্ছ এবং ইস্টার্ন পার্টের এই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এখানে তামিল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বাস করে সিংহলিস লোকের পপুলেশন সেভেন্টি তামিলরা বাস করে মাত্র পনেরো পার্সেন্ট সিংহলিসদের ভাষা সিংহলা এরা বৌদ্ধিস্ট ধর্মাবলম্বী এবং তামিলরা কথা বলে তামিলে এদের রিলিজন হিন্দু শ্রীলঙ্কায় আরও অন্য ইথনিসিটি রয়েছে যেমন মুসলিম এটা খুবই সামান্য পার্সেন্ট এক পার্সেন্টের কিছু উপরে নিচে মুসলিম সংখ্যরিস্থ রয়েছে এখন যে বিষয়টা তোমাদেরকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ পিরিয়ডের সময়ে মূলত এই সিভিল ওয়ারের ইন্ধন যোগানো হয়েছিল দেখো পৃথিবীতে এখন যে জায়গাতেই দেখবে গন্ডগোল কাশ্মীর বলো ইসরায়েল পালিস্তান যুদ্ধ বলো সমস্ত জায়গায় দেখবে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ভুলের কারণে এই সমস্যা বিদ্যমান ঠিক একই কারণে এদের পলিসিগত কারণেই ত্রুটির কারণেই এই শ্রীলঙ্কার সিভিল ওয়ার শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ পিরিয়ডে তামিলা ছিল খুবই ডোমিনেন্ট অর্থাৎ ওরা খুব হাইলি এডুকেটেড ছিল বুদ্ধিমান ছিল এবং অনেক ভালো ইংলিশ বলতে পারত এই সমস্ত কারণে ব্রিটিশ পিরিয়ডের সময় শ্রীলঙ্কার সমস্ত জায়গা অর্থাৎ এডুকেশন বলো সিভিল সার্ভিস বলো গভর্নমেন্ট জব বলো অন্য সমস্ত জায়গায় তামিলদের আধিপত্য বেশি ছিল এর প্রধান কারণ ছিল কমলার রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ ব্রিটিশরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিত কাদেরকে তামিলদের এবং সিংহলিদেরকে একটু কম পাতা দিত কারণ সিংহলিরা অত বেশি এডুকেটেড ছিল না ইংলিশ ভাষা অত আয়ত্ত করতে পারেনি এই কমনাল রিপ্রেজেন্টেশনের কারণে এই যে এখানকার যে পার্লামেন্ট থাকবে যে লেজিসলেচার লেজিসলেটিভ থাকবে সেখানে তামিলরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এক প্রকার শ্রীলঙ্কা শাসনই করতো তামিলরা এবং এই সমস্ত কারণে দেখা যাচ্ছে সিংহলিস তামিলদের সম্পর্ক ওই আগে থেকে খুব একটা ভালো ছিল না এখন দেখো স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অর্থাৎ উনিশশো সালে যখন শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা পেল এই 
ব্রিটিশদের কাছ থেকে তখন ব্রিটিশরা শ্রীলঙ্কার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিছুটা চেঞ্জ করে দিয়ে গেল অর্থাৎ ব্রিটিশদের সময়ে যে তামিলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত সেটা ধ্বংস হয়ে গেল কীভাবে উনিশশো সালে একটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ইনস্টল করা হয় শ্রীলঙ্কাতে আর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তোমরা জানো যে মেজরিটি লোকের সমর্থন নিয়ে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হয় এখন যেহেতু তামিলরা সংখ্যা লঘিষ্ট সুতরাং পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে পার্লামেন্টে তাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ কমে গেল তারা সংখ্যা লঘুতে চলে আসলো এবং সিংহলিসদের আধিপত্য বেড়ে গেল এখানে এবং অপরদিকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সিংহলা ল্যাঙ্গুয়েজকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ঘোষণা করার পরপরই তামিলদের দুর্দশা শুরু হয়ে গেল তামিলরা ম্যাক্সিমাম তামিল ভাষায় কথা বলতো এবং ইংলিশে তারা খুবই এক্সপার্ট ছিল তো সিংহলিশ ভাষা যেহেতু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তারা তো সিংহলিশ ভাষা জানত না এই কারণে গভর্নমেন্ট জব থেকে শুরু করে অন্যান্য যে যে সব ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো সেগুলো থেকে তাদের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে গেল এবং তামিলদের রিজাইন করতে বাধ্য করা হলো গভর্নমেন্ট জব থেকে সিভিল সার্ভিসের জব থেকে অপরদিকে কলেজ এডুকেশনে তামিল স্টুডেন্টরা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল ব্রিটিশ পিরিয়ডের সময় এবং আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স তাদের এই কলেজ এডুকেশনের সংখ্যা আস্তে আস্তে তামিলদের সংখ্যা কমে যেতে থাকলো তাদের এন্ট্রান্স রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হলো এই সমস্ত কারণেই তামিলদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছিল এবং অপরদিকে দেখো একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ল পাস করা হয় শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে নাম হচ্ছে সিলন সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান যে তামিলরা ছিল তারা তাদের সিটিজেনশিপ লস করে ফেলল এই কান্ট্রিতে তাদের সিটিজেনশিপ আর রইল না অপরদিকে তামিলদের যে ভাষাগত কালচারাল ইকোনমিক এই ডিসক্রিমিনেশন করা হতো অর্থাৎ তাদেরকে সুযোগ সুবিধা কম দেওয়া হতো তাদের যে কালচারাল বিষয়গুলো ছিল ভাষা সে ভাষা তো ভাষা প্রাধান্য কমে গেল তাদের কালচারটা সংকুচিত হয়ে আসলো এবং যে মিডিয়া ছিল তামিম ল্যাঙ্গুয়েজ মিডিয়া ছিল সেটা ব্যান করে দেওয়া হলো এবং উনিশশো সালে শ্রীলঙ্কার কনস্টিটিউশনে বুদ্ধিজমকে যখন ন্যাশনাল রিলিজিয়নের মর্যাদা দেওয়া হয় তখন তামিল তামিলদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ তামিলদের যে রিলিজিয়ন তার প্রতিও আঘাত আনা হয়ে হলো অর্থাৎ জাতীয় ধর্ম বুদ্ধিজম যেহেতু হলো সেহেতু তামিলদের যে রিলিজিয়ান হিন্দু সেই ধর্মটা খুব কম প্রাধান্য পেয়েছিল উনিশশো সালের কনস্টিটিউশনে এই সমস্ত কারণেই তামিলদের মাঝে এক ধরনের ক্ষোভ চলে সরিয়ে পড়ে এবং যে স্টুডেন্টরা ইউনিভার্সিটিতে বেশি পড়াশোনা করতে পারো না রেস্ট্রিক্টেড করে দিল তারা আস্তে আস্তে পলিটিক্যাল মুভমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো এবং এই কারণেই সিংহলিজ তামিলদের মাঝে মাল্টিপাল রাইট হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো আটান্ন এবং উনিশশো সালে তো এরকম পলিটিক্যাল যে অর্গানাইজেশনগুলো গ্রো হচ্ছিল তার মধ্যে তামিল এলাম তামিল এলাম হচ্ছে এমন একটা এমন একটা কনসেপ্ট যেটা কি না যারা তামিল বসবাসকারী এই যে দেখো এই রিজিয়নটা আগে বলেছি উত্তর এবং পূর্ব দিকে তামিল বসবাসকারী যে জায়গাটা এটাকে ওরা বানাতে চাইলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট অর্থাৎ আমাদেরকে এটা স্বাধীনতা দেওয়া হোক এখানে যেহেতু আমাদেরকে সমস্ত দিক দিয়ে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাহলে আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় কারণ এই রিজিয়নে তামিল স্পিকিং এরিয়া ছিল তো এই তামিল এলামের মূলত কনসেপ্ট ছিল অ্যান্তন বালাসিংহাম তিনি ছিলেন একজন পলিটিশিয়ান এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনের চাকরি চাকরি করতেন তিনি সেপারেটিস্ট অ্যাক্টিভিটিজে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ব্রিটেনে চলে যান ওখানে গিয়ে তিনি তার এই রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকতেন তো এর প্রেক্ষাপটে আস্তে আস্তে আরও অনেকগুলো পলিটিক্যাল এবং মিলিটারিস্ট যে প্রতিষ্ঠান বা দল সেগুলো গ্রো হতে থাকলো যেমন তামিল নিউ টাইগার্স টেনটি ভেলোপেলায় প্রভাকরণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অপরদিকে ইউরোস এবং তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট সহ আরও অনেক ছোটো ছোটো অনেক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এল টিটিই যেটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এল টিটি এর ফুল ফর্ম লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল এলাম এটা মূলত ছিল তামিল মিলিটেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আগে যে রাজনৈতিক দলগুলো বললাম তারা মূলত ছিল শান্ত অহিংস আন্দোলন করত ও আর্মস ছিল না তাদের রাজনৈতিকভাবেই তারা তাদের দাবি দেওয়া পরিচালনা করে আসছিলেন কিন্তু এল ছিল মিলিটেন্সির মাধ্যমে অর্থাৎ তারা সহিংস আক্রমণ চলে গেল তারা আর্মস জোগাড় করে ফেললো তাদের জঙ্গি বাহিনী গঠন করলো এবং সিভিলিয়ান থেকে শুরু করে হাই অফিসিয়াল সবার উপর আক্রমণ চালানো শুরু করলো এবং নর্থ ইস্টার্নে শ্রীলঙ্কার 
একটা আলাদা গভর্নমেন্ট পরিচালনা করলো যেমন ধরো শ্রীলঙ্কা তো একটা আলাদা একটা গভর্নমেন্টের আন্ডারে পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু এই এলটিটি ঘোষণা করলো কি নর্থ ইস্টার্ন পার্টে শ্রীলঙ্কার আরেকটি গভর্নমেন্ট থাকবে তাদের আলাদা ব্যাংক ছিল তাদের আলাদা পার্লামেন্ট ছিল তারা নিজেদের আয় নিজেরা পরিচালনা করতো এরকম করে একটা সেপারেটিস্ট মুভমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো এবং এলটিটি এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল ভেলোপিল্লায় প্রভাকরণ এবং দেখা যায় যে এখানে আর্ম ক্লাসেজ হতে থাকতো অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার যে স্টেট ছিল এবং এই নর্থ ইস্টার্ন এখানে তামিলদের যে স্টেট এদের মধ্যে আর্ম ক্লাসেস হতো বন্দুক যুদ্ধ হতো এরা ওদেরকে মারত ওরা ওদেরকে মারত এবং এরা ছিল সুইসাইড অ্যাটাক করত যেমন এরা এত বেশি ডেডিক্রেড এবং খুব ডিসিপ্লিন একটা দল গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল যে যদি কোনো একটা অ্যাটাকে ধরা পড়ে কেউ সাথে সাথে তাদের কাছে পটাশিয়াম সায়নাইড থাকতো এবং তারা সেটা খেয়ে সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করত এবং তারা কি করত উইমেন এবং চিলড্রেনকেও ব্যবহার করত তাদের এই জঙ্গি কার্যক্রমে অপরদিকে দেখো তাদেরকে সুসজ্জিত নেভি ছিল এয়ারফোর্সও ছিল তো এই সমস্ত কারণে তাদের তৎপরতা এবং কার্যক্রম অনেক বেশি প্রকারে ছড়িয়ে পড়ে পুরো শ্রীলঙ্কা ব্যাপী এবং আস্তে আস্তে এটা যুদ্ধের দিকে মন দিতে থাকে এবং এই কারণে এলাম ওয়ার হয় এলাম চারটা ওয়ার হয়েছিল এলাম তামিল এলাম অর্থাৎ তামিলদের জন্য আলাদা আবাসভূমি তো আবাসভূমির লক্ষ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটাকে এলাম ওয়ার বলা হয় প্রথম ওয়ার হয়েছিল তিরাশি থেকে সাতাশি সাল পর্যন্ত এই সময় দেখো মে মাসে জঙ্গি গোষ্ঠীরা সবাই মিলে জাফনা যে লাইব্রেরি ছিল খুব রিচ একটা লাইব্রেরি ছিল যারা পলিটিশিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল সে লাইব্রেরিতে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বই পুড়ে শেষ হয়ে যায় এবং তারা কি করলো শ্রীলঙ্কার যে আর্মি তাদের উপর অ্যাম্বোস হামলা করত এবং আর্মিদের সব শেষ করে ফেলত এখন উনিশশো সালের দিকে একটু পিস টক মানে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করার কথা চলছিল এলটিটি এবং শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্টের মধ্যে কিন্তু সেটা তারা মেনে নিতে চায়নি অর্থাৎ এলটিটি এর সাথে সাথে মানা করে ফেলে এবং উনিশশো সালে একটা বিশাল সিভিলিয়ান ম্যাসাকার হয় অর্থাৎ জনসাধারণ অনেক বিশাল বড় জনসাধারণের উপর হামলা করা হয় এবং তাদের মেরে ফেলা হয় এখন ধরো এর এইসব ঘটনার মধ্যে ইন্ডিয়া কিভাবে আসলো ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স শুরু হয় সাত মূলত চল্লিশের দিকেই চল্লিশ শতকের দিকেই এবং তারা কি করত রয়ের মাধ্যমে এই যে এলটিটি এর জঙ্গিদেরকে আর্ম দিত ট্রেনিং দিত মানিটারি সাপোর্ট দিত এবং কি করত তামিলনাড়ু যে একটা স্টেট ছিল দেখো ইন্ডিয়ান ইন্টারভেন ইন্টারভেনশনের মূল কারণ ছিল যে ইন্ডিয়া একটা স্টেট ছিল দক্ষিণে তামিলনাড়ু এই যে দেখতে পাচ্ছ এই ম্যাপে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে পুরো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার এই যে দক্ষিণে যে স্টেটটা এটা হচ্ছে তামিলনাড়ু এখানে মূলত তামিল লোক বসবাস করে এদের ধর্ম হিন্দু এবং এরা তামিল ভাষায় কথা বলে আর এই কারণে এই মিল সম্পন্ন এই যে এই এরিয়ায় মিল সম্পন্ন তামিল থাকার কারণে এরা মূলত একটা স্বজাতীয় মনোভাব তৈরি হয়ে গেল এদের এদের মধ্যে এবং এই কারণে ইন্ডিয়ার ইন্টারভেনশন শুরু হয় এবং এক এক করে হেল্প করতে শুরু করে দেয় এই একই কারণে উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স কি করা হয় এই জাফনাতে ফুড পার্সেল দেওয়া হয় অর্থাৎ জাফনাতে একটা বিশাল যুদ্ধ হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তামিলদেরকে সাহায্য করার জন্য ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স কি করে খাবার নিয়ে আসে এখানে এবং তাদেরকে সাহায্যে এগিয়ে আসে এইভাবে ইন্টারভেনশন চলতেই থাকে উনিশশো সালের পর্যন্ত তখন শ্রীলঙ্কান সরকার এবং ইন্ডিয়ান সরকারের মধ্যে একটা প্রিস অ্যাকর্ড হয় প্রাইম মিনিস্টার রাজীব গান্ধী মূলত এর উদ্যোক্তা ছিলেন এবং চাইছিলেন যে যাতে এটার একটা সমস্যার সমাধান হয় এবং শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন জয়াবর্ধনে তো তখন এই পিস অ্যাকর্ডের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা তার থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্ট করে কনস্টিটিউশনে এই থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে তামিল ল্যাঙ্গুয়েজকে রেকগনেশন দেওয়া হয় তারপরে পাওয়ার দেওয়া হয় প্রভিন্সকে আস্তে আস্তে একটু একটু পাওয়া পাওয়ার দেওয়া হয় এবং নর্থ এবং ইস্টার্ন রেজিয়ন এই রেজিয়নকে মার্চ করে দেওয়া হয় এটা ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এরকম প্রস্তাব করা হয়েছিল কারণ নর্থ এবং ইস্টার্ন সাইড যদি মার্চ হয়ে যায় তাহলে তামিল আলাদা আলাদা এর অ্যাডমিনিস্টার অ্যাডমিনিস্টার অর্থাৎ দেশ পরিচালনা করতে তাদের স্টেট পরিচালনা করতে সহজ হয়ে যাবে এই কারণে মার্চ করে দেওয়ার কথা বলা হয় অপরদিকে বলা হয় সারেন্ডার তাদের যে আর্ম থাকবে অর্থাৎ এলটিটি এর যে জঙ্গি বাহিনীর আর্মস তারা কি করবে ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্সের কাছে তাদের অস্ত্র জমা দিবে তো এরকম ছোটোখাটো যে দলগুলো ছিল তারা সত্যি তাদের আর্মগুলো ইন্ডিয়ান ফোর্সের কাছে জমা দেয় কিন্তু এলটিটি রিফিউজ করে দেয় যে আমরা আমাদের ফাইটার্সদের কখনো ডিজার্ভ করব না ইভেন আমরা ইন্ডিয়ান পিস কিপিংকে কেন আমাদের আর্ম ই করবো তো তখন একটা অপারেশন পাওয়ানের মাধ্যমে 
ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স কি করে জাফনা কন্ট্রোল করে নেয় কারণ তখন এল টি টিএ একদম ডিরেক্টলি আইপি কে এফ এর উপর হামলা চালিয়েছিল এবং তারা যুদ্ধের মাধ্যমে জাফনা কন্ট্রোল করে ফেলে এবং অনেক ব্রুটাল ফাইটিংয়ের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আইপি কে এফ জাফনা পেনিনসুলা কেড়ে নেয় এল টি টি ইর কাছ থেকে এটা কেবল হয় অপারেশন পাওয়ার রাজীব গান্ধীকে মেরে ফেলে দেওয়া হয় উনিশশো সালে কারণ দেখো রাজীব গান্ধীর মাধ্যমে কিন্তু ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটা পিস অ্যাকর্ড হয়েছিল এবং এই কারণেই তাদের সাহায্য সহযোগিতা একটু কমে গিয়েছিল অর্থাৎ রাজীব গান্ধী চাইছিল না যে এল টি টিকে অর্থ বা অর্থ বা অন্য আর্মসকে সাহায্য করে দেওয়া হয় তো নব্বইয়ের দিকে তো রাজীব গান্ধী আর প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন না উনিশশো সালে যখন জেনারেল ইলেকশান সামনে আসছিল তো এল টি টিএ ধরে নিয়েছিল যদি রাজীব গান্ধী আবার আবার প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যায় তো এই কারণেই রাজীব গান্ধীকে মেরে ফেলে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথেই এল টি টি এর যত ইন্ডিয়া যত সাপোর্ট দিত সেগুলো উনিশশো একানব্বই সাল আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হয় দ্বিতীয় ইলাম যুদ্ধ হয় উনিশশো নব্বই থেকে পঁচানব্বই সালের মধ্যে এবং ওই সময় চিফ মিনিস্টার ছিল নর্দার্ন ইস্টার্ন প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের পেরুমাল তিনি মূলত উনিশ দফা ডিমান্ড করে এই ইথনিক যে ক্রাইসিস ছিল রিজার্ভ করার চেষ্টা করেছিল এবং ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স উনিশশো থেকে নব্বই এর মধ্যেই সমস্ত ইন্ডিয়া উইড্রো করে নিয়েছিল এবং এই সুযোগে এল টি টি কি করলো যেহেতু আর ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স আর নাই তারা আবার নতুন করে জাফনা থেকে শুরু করে তাদের আলাদা আবার অন্যান্য টেরিটরি নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে নিয়ে চলে আসলো ইলাম ওয়ার্ড থ্রি হয়েছিল পঁচানব্বই থেকে দুই হাজার দুয়ের মধ্যে এই সময় প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসেন চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা তিনি এসে ওয়ার অফ পিস পলিসি গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমরা এল টি টি বা তামিল ইলামদের সাথে শান্তি সমঝোতা করতে চাই একদম প্রথমে রাজি না হলেও দুই হাজার একের দিকে এল টি টি কিছুটা রাজি হয় যে না আমরা একটু পিসফুল সেটেলমেন্টে যাবে তার প্রধান কারণ ছিল ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার এবং ইউএসএ খুব ডিরেক্ট সাপোর্ট করছিল শ্রীলঙ্কার গভর্নমেন্টের কারণ তোমরা জানো ওয়ার অফ টেরোরের কারণে ইন্ডিয়া ইউএসএ নিজেরাই খুব বেশি বিপর্যস্ত ছিল এই জন্য শ্রীলঙ্কার গভর্নমেন্টকে সাহায্য সহযোগিতা করতো এই জন্য ভয় পেয়ে এল টি টি কী করলো দুই এর মেমোরেন্ডাম অফ আউস্টার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসলো এবং নরওয়ে এখানে মেডিয়েট করেছিল কিন্তু আলটিমেটলি কোনো লাভ হয়নি তারা এই প্রথমবারের মতো চেয়েছিল ফেডারেল সলিউশন অর্থাৎ তারা এতদিন চলে আসছিল যে তামিলকে একটা আলাদা রাষ্ট্র দিতে এই প্রথম তারা চাচ্ছিল ফেডারেল রাষ্ট্রদিক ফেডারেল রাষ্ট্র যে তাদের আলাদা পার্লামেন্ট সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া হোক তো এই নিয়ে দু হাজার তিন চারের কথাবার্তা শুরু হলেও এই কথা আলোচনা আর শেষ হয়নি অর্থাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং দু সালে এল টি টি স্প্লিট হয় ভেঙে যায় নর্দার্ন এবং ইস্টার্ন উইংয়ের মধ্যে অর্থাৎ ইস্টার্ন উইংয়ে তখন করোনা করোনা ছিল বিশাল বড় লিডার এই ইস্টার্ন উইংয়ের সাথে নর্দার্ন উইংয়ে এক ধরনের গণ্ডগোল হয় তখন করোনা কি করে এল টি টি এ ছেড়ে গভর্নমেন্ট শ্রীলঙ্কা গভর্নমেন্টের সাথে যোগদান করে তো এটা একটা বিশাল পরাজয় ছিল এল টি এর জন্য তো দুই হাজার চার সালে সুনামি হয়েছিল বিশাল বড় সুনামি এবং দেখো এটা যদি আমরা কল্পনা করি যে শ্রীলঙ্কা তাহলে এই যে নর্থ ইস্টার্ন পার্ট এই অংশটা তামিল রিজন যে অংশটা তো এই অংশটাতে এই সুনামি আঘাত করেছিল এবং এখানে কারা বেশিরভাগ ছিল এল টি টি এর লোকজন এই কারণে তারা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শেষে এলাম ওয়ার্ড একদম শেষ ওয়ার্ড চতুর্থ ওয়ার্ড দু হাজার থেকে দু মধ্যে হয়েছিল তো এখানে ওরা আস্তে আস্তে তাদের গ্রেল অ্যাক্টিভিটি আরও বেশি বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের যে নেভি ছিল সি টাইগার্স বলা হয় তাদের সাথে শ্রীলঙ্কার নেভির বিশাল হতাহত হয় হাতাহাতি হয় এবং এই সব বস্ত কারণে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্নিং দেয় টাইগারদের উপর যে তোমরা থামো নইলে নইলে কিন্তু তোমাদেরকে আমরা শেষ করে দিব ওই সময় প্রেসিডেন্ট ছিল মাইন্দা রাজাপাক্ষকে এবং দুই সালে কি করলো এল টি ফরেন মিনিস্টার ছিল শ্রীলঙ্কার তাকে মেরে ফেলে দিল এবং দুই সালে প্রভাকরণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধটা শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার সিভিল ওয়ারটা শেষ হয়ে যায় তো যুদ্ধের পরবর্তীতে কী হলো শ্রীলঙ্কান সরকার গঠন করল লেসন লেসন লার্ন অ্যান্ড রিকনসিলেশন কমিশন অর্থাৎ কেন এরকম ইথনিক ট্রাইবালদের মাধ্যমে গণ্ডগোলটা হলো এবং এই ওয়ার কি কি ওয়ার ক্রাইম হয়েছে এবং পরবর্তীতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এর উপরে এই কমিশনটা গঠন করা হয়েছিল দুই হাজার সালে নির্বাচন হয় তামিল রিজিয়নে এবং নির্বাচনে টিএনএ সরকার ইলেকশনে জিতে তো এই যুদ্ধের ফলে এক লাখ সিভিলিয়ান মারা গিয়েছিল এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছিল 
ইউএনএ এবং ইউএনএর শরণার্থী শিবির বিষয়ক সংস্থা কর্তৃক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওয়ার ক্রাইমের জন্য শ্রীলঙ্কাকে দায়ী করে যে এই সময় সিভিল ওয়ারে শ্রীলঙ্কান সরকার অনেক বেশি ওয়ার ক্রাইমস করেছিল এবং ইউএনও এর এ জন্য দায়ী করে শ্রীলঙ্কাকে এবং এর প্রেক্ষিতে দুই হাজার দশ সালে দ্য পারমানেন্ট পিপুলস ট্রাইব্যুনাল হয় শ্রীলঙ্কার উপর যেটা সেশন হয়েছিল ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে এবং সেখানে সম্পূর্ণরূপে শ্রীলঙ্কান সরকারকে দায়ী করা হয়েছিল তো এই ছিল বন্ধুরা আজকে আমার আলোচনা সিভিল ওয়ারের উপর আশা করি তোমরা আমার ভিডিও পছন্দ করেছেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও